ഹലോ നമ്മളൊന്ന് ശരിക്കും കുപ്പുവാര പോകാനുള്ള പ്ലാനായിരുന്നു കേട്ടോ കുപ്പുവാര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വടക്ക് ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ഒരു വില്ലേജൊക്കെ അവിടെയാണ് കേട്ടോ കുപ്പുവാരയിൽ പോയിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷേ ആ റോഡ് പലപ്പോഴും ക്ലോസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ ഇന്നത് ക്ലോസ്ഡാണ് ഇന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് വൺ വേ ട്രാഫിക് ആണ് അത്രേ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് വണ്ടി വിടൂല ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമേ വണ്ടി വിടുള്ളൂ അതൊക്കെ എന്താ സംഭവം എന്തൊരു പിടിയും കിട്ടില്ല എന്തായാലും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് അതായത് പലർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് കശ്മീരിൽ ട്രെയിൻ ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ശരിക്കും ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല കാശ്മീരിൽ റെയിൽവേ സർവീസ് നടത്തുന്ന കാര്യം കേട്ടോ ഇവിടെ ശരിക്കും ട്രെയിൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്നൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ട്രെയിനിന് ഡയറക്റ്റ് വരാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് രസകരമായ ട്രെയിനിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പം നമ്മൾ ശ്രീനഗർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കേട്ടോ കശ്മീരിലെ ട്രെയിനിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ബി ബ്രോക്കപ്പ് ഞാൻ അഷഫ് എക്സൽ വെൽക്കം ടു തേർഡ് ഗിയർ വെയർ റൂട്ട് റെക്കോർഡ്സ് നമ്മളിതാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തുള്ള പാർക്കിങ്ങിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി പോലെ എപ്പോഴാണ് ട്രെയിൻ എന്താണെന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അല്ലേ അതായത് ബനിഹാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ശ്രീനഗറിലേക്കും ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് ബാരാമുള്ളയിലേക്കും മാത്രമാണ് ഇവിടെ ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉള്ളത് അതിന് ഒരു ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രെയിൻ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ സമയം കളയാതെ അതെ ഇതാണ് ശ്രീനഗർ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേഷൻ സെറ്റാട്ടോ അടിപൊളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് അധികം സർവീസുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റേഷനൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഏഹ് എന്തായാലും കൊള്ളാം ശ്രീനഗർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അധികം ആൾക്കാരും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കണ്ടോ വിശാലമായ ഫ്രണ്ടേജും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ കണ്ടോ ഭയങ്കര ഭംഗിയിൽ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് റോഡൊക്കെ കണ്ടോ മുമ്പിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ളാഗ് ഉണ്ട് ദൂരെ നമുക്ക് ഇതാ മഞ്ഞുമല കാണാൻ പറ്റും ചില സമയങ്ങളിൽ അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റായിട്ട് കാണും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് മഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് അകത്ത് പോയേക്കാം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അവിടെ കുറേ പെട്ട ആൾക്കാരും സി ആർ പി എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം അകത്ത് പോരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടുമോ നോക്കണം നമ്മൾ ഇന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടര മണിയായി ട്രെയിൻ രണ്ട് പത്തിനാണ് എന്തെല്ലാത്തേക്കും അപ്പം നമ്മൾ അകത്ത് കയറി ഒരു ചെറിയൊരു ചായക്കട ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ എനിക്ക് മുടിഞ്ഞ തിരക്കും എന്തായാലും നമ്മൾ ഓരോ ചായയും ഓരോ ബണ്ണും കഴിച്ചു ബണ്ണും പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല വലിയ ബണ്ണായതുകൊണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി വിശപ്പിൻ്റെ ഒരു ശമനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരിക്കുക കേട്ടോ അതിനിടയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോയി നോക്കി അപ്പോൾ അവിടെ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനം എന്തോ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ശരിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എങ്ങാനും പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിടിക്കുമോ അവര് തരണ്ടേ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് പത്താകുമ്പോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ട്രെയിനില് ബനിഹാലിലേക്ക് പുറപ്പെടും കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ കശ്മീർ താഴ്വരകളുമായി റെയിൽ മാർഗം ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ പദ്ധതിയാണ് യു എസ് ബി ആർ എൽ ഉദംപൂർ ശ്രീനഗർ ബാരാമുള്ള റെയിൽ ലിങ്ക് നാല് സെക്ഷനായിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ജമ്മു മുതൽ ഉദംപൂർ വരെയുള്ള അമ്പത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഈ ഭാഗം പണി പൂർത്തിയായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഈ റൂട്ടിലൂടെ ട്രെയിൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉദംപൂർ മുതൽ കത്ര വരെയുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ഈ പാതയിലൂടെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈ നാല് മുതൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെയും ഈ പദ്ധതിയിൽ പാതയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഏറ്റവും ദുർഘടമേറിയതുമായ സെക്ഷനാണ് കത്ര മുതൽ ബനിഹാൽ വരെയുള്ള നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പണി തീർന്ന ഈ സെക്ഷൻ കൂടി പൂർത്തിയായാൽ കശ്മീരിലേക്ക്
അക്ഷമരായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് മുതൽ ഈ ട്രെയിനിലൊന്ന് യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു നിമിഷം വന്നെത്തിക്കുകയാണ് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഈ ട്രെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തദ്ദേശീയരായ ആളുകളും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ ട്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന ബനിഹാൽ റൂട്ടിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനും ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മണി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പതിനാറായപ്പോഴത്തേക്കും ട്രെയിൻ വന്നു സെറ്റായി ആടിപൊളി എന്തായാലും ട്രെയിനിന്റെ അകത്ത് കയറി കിട്ടിട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് സീറ്റ് ഫില്ല ആകും ബീബ്രോക്കർ സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വണ്ടി പുറപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഈ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കംപ്ലീറ്റ് ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് വേറെ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നല്ല രസമാണ് അല്ലേ ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പിന്നെ സൈഡില് വിൻഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഗ്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളെ മറ്റേ വിസ്റ്റാർ ഡൗൺ ട്രെയിൻ ഒക്കെ അതുപോലെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സംസാരിച്ചോണ്ട് നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതെ പാമ്പൂർ പാമ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷൻ എത്തിട്ടോ ആ ഓക്കെ ഉള്ള ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ കയറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പറയാൻ മാറുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് കിട്ടി ബീബ്രോക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കിവിടെ അപ്പുറത്തും സീറ്റ് കിട്ടി അപ്പൊ ബീബ്രോൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന ആളോട് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളി മാറി തന്നു താങ്ക് യു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാൻ പറ്റും നിലവിൽ ജമ്മു നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രീനഗറിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് ഉള്ള ബനിഹാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ശ്രീനഗർ വരെയും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വടക്കോട്ട് ബാരാമുള്ള വരെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തുന്നത് മറ്റു റെയിൽവേ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല ഇതൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റെയിൽവേ പോലെ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് ഈ ബൈ റോഡ് ഈ ബോഗികളും ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും അതുപോലെ എൻജിനൊക്കെ ബൈ റോഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇത് ശരിക്കും ജമ്മു തുടങ്ങിയിട്ട് കശ്മീരിൽ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ബാരാമുള്ള വരെയുള്ള ഒരു റെയിൽവേ പാതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നൊരു പാർട്ടാണിത് അതിനകത്ത് ഈ ഒരു പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓടി തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ജമ്മു മുതൽ ഉദംപൂർ വരെയുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതും ഓടിത്തുടങ്ങി ഉദംപൂരിൽ നിന്ന് ഖത്ര വരെയുള്ള ഒരു പാർട്ടുണ്ട് അതും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനിയിപ്പോൾ ഖത്ര മുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന ബനിഹാൽ വരെയുള്ള ഒരു പാർട്ടുണ്ട് അതുകൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്തൊന്നും കശ്മീർ വാലിയിലേക്ക് ട്രെയിൻ മാർഗം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും നിലവിലിപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രെയിനിന് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജമ്മു താഴ് വരെ വരും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ബൈ ബസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ടാക്സിയോ വിളിച്ചിട്ടാണ് ശ്രീനഗറിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ട്രെയിനിന് ഇവിടെ വരെ വരാനുള്ള സംവിധാനം കിട്ടും ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭാവിയിൽ ബാരാമുള്ളയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഈ പാത എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ കുപ്പുവാര കുപ്പുവാരയിലേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതി ഉണ്ട് ഇത്രേ അതും കൂടി വരുമ്പോൾ കുപ്പുവാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള എൽ ഒ സിക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു വില്ലേജ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മീൻസ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കുപ്പുവാര വരെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊക്കെ ഒരു ട്രെയിൻ സർവീസ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കുന്ന് വടക്കോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് പിന്നെ ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റെയിൽവേ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ട ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് അത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ
മഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ട്രാക്കിൽ കൂടെ ട്രെയിനിൽ പോവുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഇത് മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു ട്രെയിൻ പോലത്തെ സംവിധാനം ഒരു എൻജിൻ ഉണ്ട് ഈ ട്രാക്കിലെ മഞ്ഞ് മാറ്റാൻ ആ എൻജിൻ പോയിട്ട് മഞ്ഞൊക്കെ മാറ്റി ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രെയിൻ സർവീസ് തുടങ്ങുക കുറേശ്ശെ സ്നോ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സ്നോ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത് കുറച്ചുകൂടി ദൂരം പോയപ്പോൾ കുറച്ചധികം മഞ്ഞ് കാണാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത്രയല്ല കേട്ടോ ഫുൾ കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മഞ്ഞ് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണേ നെൽകൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പാടങ്ങളും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു വിൻ്റർ സീസണിൽ മഞ്ഞിങ്ങനെ വീണ് കവേർഡായി കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ മഞ്ഞുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ് പ്യുർ വൈറ്റ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഗുൽമാർഗൊക്കെ പോയപ്പോൾ കണ്ടില്ല അതുപോലെ പ്യുർ വൈറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ നടുവ് കൂടി ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നത് കാണാൻ അത് ചിലപ്പോൾ വേറെ റൂട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സമയത്തോ ആയിരിക്കും എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ മഞ്ഞ് വരുമായിരിക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റേഷൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഓക്കെ സ്റ്റേഷൻ കസിഖുണ്ട് ആ ഹാ ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്നോഫാൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിറയെ സ്റ്റേഷനിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ നിറയെ മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ മഞ്ഞ് മാറ്റിയതാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇപ്പോഴും നല്ല ഹൈറ്റിൽ അത്യാവശ്യം മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി ദൂരം പോകാനുണ്ട് അതെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വേറെ ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി ബാരാമുള്ളക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും കണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന ട്രാക്കിലൂടെ ആണ് പോകുന്നത് ആക്ച്വലി ട്രാക്കിൽ മഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ കുറവാണെങ്കിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ട്രെയിനിൻ്റെ താഴത്തൊക്കെ നോക്കിയേ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൊക്കെ ഫുള്ള് മഞ്ഞ് തന്നെ കേട്ടോ ആ ട്രാക്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓ ഒരാളാ മഞ്ഞിൽ കൂടെ ഓടി വരുന്നുണ്ടോ ഈ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളി ഓടി വരുന്നുണ്ടോ അയ്യോ ശരിക്കും പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പുറത്താണ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളി ഓടി വന്നായിരുന്നു മലയാളി എവിടെയാ കോഴിക്കോടാ ദേ ആ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കോഴിക്കോടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് മലയാളി എന്ന് പോവാണോ അല്ല തിരിച്ചു വരും ആ ആ ആ ആ ഓക്കെ 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 ആ ഓക്കെ 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 എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും അഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ശരി ഓക്കെ ആ ട്രെയിൻ അവിടെ നിൽക്കാണ് നമ്മള് പുറപ്പെട്ടു കേട്ടോ അവർ ആക്ച്വലി കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ ഇന്ന് വന്നാണ് നാലഞ്ചു ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത്രയും ഇത് ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ കാശ്മീരിലേക്ക് യാത്ര പോകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാശ്മീരിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു ഇതുപോലത്തെ ട്രെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടായില്ല പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് എന്താ പറയാ എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല നല്ലൊരു അനുഭൂതിയാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഒരു കുന്നു പോലെ കണ്ടോ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് മഞ്ഞ് മൂടിക്കണ്ടോ അതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ വീട് കാണാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടോ പ്ലാറ്റ്ഫോം കംപ്ലീറ്റ് മഞ്ഞാണ് കേട്ടോ മഞ്ഞിങ്ങനെ കട്ടക്ക് കിടക്കണേ ആൾക്കാർ ഇതീ കൂടി നടന്ന് വന്നിട്ടാണ് ട്രെയിനിൽ കയറിയത് ഇതിപ്പോൾ വേറൊരു സ്റ്റേഷനാണ് ഈ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് ഇവിടെ എവിടെയും കാണാല്ല കേട്ടോ ഈ നോക്കിയേ നേരത്തെ ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാനുള്ള ഭാഗത്ത് എങ്കിലും മഞ്ഞ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല മഞ്ഞിൽ കൂടി തന്നെ നടന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ ട്രെയിനിലേക്ക് വന്ന് കയറുന്നത് കേട്ടോ ദേ ഇതിപ്പോ ഈ ട്രെയിനിന് കുറെ പേര് ഇറങ്ങി പോയ ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ അവരങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇതാ ആ ഈ സ്റ്റേഷന്റെ പേര് ഇവ
Killer Shahabad. Killer Shahabad. I am the Sheshan. In the Alicola, the Lassu Puriatra. Read a hill. Our number of Kortiga in Yapo, Namalu, Tunnel Lake of Ravestu. Idana Benihal Kasikund Railway Tunnel, Adava, Pir Panjal Railway Tunnel. Jemugashmi Liverna, Madde Himalaya, Pir Panjal Rangel Verna Gondana, Etanel, a page one other. Etanel de Aganilam, Panuna Point, Randa on the Kilometer. Sadarna, Ombadar Minton, and a train, Tunnel Karnavo or other. Tunnel de Portica Tipo Bangra Albudato. Namupur train led tunnel carano anadano, ado or time traveler lairno in the very Tony Pona Artilana. Ada the complete manual cover I cut a canoe cell tune, the number train led tunnel lake of Ravishino. Tunnel I knew Porta and Gumbo Urutuli Manuvolula. Ada the Matur Kalath lake time travel is one of the polar feeling. And I look any Adigan Dure la Tonu Namada Benihai lake. They eat Arakana and Toshi in the Jemu Lake Poguna Highway. Urivash take a traffic completely block I Karakan and the Sambo Narilla, Mate Bagate, Sugoi to and Delago over in the Nito. Our road in the Mogoli Kuri and Panamali train Ponadi. If we enter the number of the station approaching, Oh, <laughs> 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 Sangani <laughs> നമുക്കിവിടെ <laughs> <laughs> Even if I go to Alkari, I read one deal. If the Pagasham friend the compartment, I do a number of carriers. I don't know if you have a seat. I don't know if you Okay, now we have to go to the station. We have to go to the station. We have to go to the station. We have USBRL project is in the first place. We have to go to the station. We have to go to the Indian Railway. We have to go to the Indian Railway project. We have to go to the Indian Railway project. We have to the Indian Railway the Tibet Lake, King Sang Railway, or Matramana, E. Project in a Tarame Pertaunazu. E. Padele, Mika Kodumudigulum, Shaitagarat, Kodum Manu Echo and Dakunadum, Padayatradigum Adi Uyamulavay Manu. Motam Elmu Tambadadigum Palangal Ludaim, Noor Kilometer Ladigum Turangal Ludaimana, E. Railway Karanabunazu. 
ഈഫൽ ടവറിനേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള റെയിൽവേ സ്ട്രക്ചർ എന്ന റെക്കോർഡുള്ള ചെനാബ് ബ്രിഡ്ജ് ഈ പാതയിലെ പ്രധാന എഞ്ചിനീയറിംഗ് വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതും കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും കുപ്പുവാര വരെയുള്ളൊരു ട്രെയിൻ യാത്രയും സ്വപ്നം കണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങി അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ ശ്രീനഗർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടോ ഇനി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്നലെ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇന്നിപ്പോ രാ വൈകുന്നേരം ആറിന് മണിയല്ലേ നേരത്തോടെ നേരത്തോട് നേരെ ആവാറായി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കഴിച്ചത് ആകെ ഒരു ബണ്ണാണ് വിശന്നിട്ട് അങ്ങേ തലെ തിരിഞ്ഞു എല്ലാം ബാക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ ശ്രീനഗർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫ്ളാഗും ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ നമ്മളെ വണ്ടി മാത്രം കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പാർക്കിംഗ് സ്പേസിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും വണ്ടി കിടന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ട്രെയിൻ സർവീസ് ഇല്ല തോന്നിട്ട് കേട്ടോ കാരണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അത്രയും എംറ്റി ആണ് ആളുകളൊന്നും ഇല്ല അയ്യോ പോയി അപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ട്രെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ട്രെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് രക്ഷയില്ല നമ്മള് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാളും ഒരു പിടി മുന്നിലാണെന്നേ പറയാനുള്ളൂ ആ മഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കാരണം യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ട്രെയിൻ സർവീസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് കാശ്മീരിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്ന് ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അത് ഈ ഒരു വിന്റർ സീസൺ വരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും അത് ആസ്വദിക്കാം ആസ്വദിക്കാൻ ആൾക്കാർ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മലയാളികളെ നമ്മുടെ വരുമ്പോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ജമ്മുവിൽ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് ഷെയർ ടാക്സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സോ പിടിച്ചിട്ട് ബനിഹാലിലേക്ക് വരാം മീൻസ് നേരിട്ട് ശ്രീനഗറിലേക്ക് വരാതെ ബനിഹാലിലേക്ക് വന്നാൽ ബനിഹാലിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്നതുപോലെ ട്രെയിനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീനഗറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ വരവിൽ തന്നെ ആ ഒരു പരിപാടി അങ്ങനെ തീരും ഇനിയിപ്പോ അതല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാശ്മീരിലേക്ക് ടൂറായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഈ ഗുൽമാർഗും പഹൽഗാമും സോനാമാർഗും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു ട്രെയിനിന്റെ ഒരു യാത്രയും കൂടിയും ചേർക്കാം ഓൺലൈനിൽ നോക്കിയാലും ടൈമിങ്സ് കിട്ടും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ മതി അടിപൊളിയാണ് മുതലാവും അതിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമും പൈസയും ഉറപ്പായിട്ട് മുതലാവും അപ്പൊ ഇതാ നേരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല സംഭവം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത റെസ്റ്റോറൻറ്റും തമ്മിൽ രണ്ടര കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് വരും കേട്ടോ പക്ഷേ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കുള്ള റൂട്ട് ഇട്ടിട്ടും ഏതൊക്കെയോ ഊട് വഴി കൂടി ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതും നമ്മൾ കണ്ട വഴിയല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വന്ന വഴിയൊന്നും അല്ലതെ ഏതൊക്കെയോ വഴി കൂടി പോകണം ദൂരെ മലകൾ കണ്ട മലയുടെ മുകളിലൊക്കെ ലൈറ്റ്സ് കണ്ടു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അതിർത്തി ലൈൻ ഇട്ടതുപോലെ എന്താ സംഭവം എന്നാവല്ലെ വെളിച്ചം ആ ഇതേ കണ്ടോ ദൂരെ ഒരു മല കാണുന്നുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഇത് വളരെ ചെറിയ റോഡാണല്ലോ ഏതും സംഭവം എന്താ അല്ല നമുക്ക് ശ്രീനഗറിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് നല്ല കുറച്ച് വലിയ വഴി ആയിരിക്കില്ലേ ഇത് 
എന്റെ ഭാഗത്തും പ്രശ്നം കേട്ടോ രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കും മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മനോഹരമായ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴും നമ്മളങ്ങനെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് എത്തിട്ടോ വന്നപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് അത് ഈ ദാൽ ലേക്കിന്റെ തൊട്ടടുത്താ കേട്ടോ എന്തായാലും നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഷോട്ടെങ്കിലും എടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണ മറന്നുപോയി വിശപ്പ് കൊണ്ട് ഫുഡ് എത്തിയപ്പോ പിന്നെ ക്യാമറ ഒക്കെ മറന്ന് നമ്മള് കാഞ്ഞമൂഞ്ഞം കാഞ്ഞമൂഞ്ഞം കഴിച്ചു കഴിച്ചു തീർത്തിട്ടായിരുന്നു സമാധാനമായിരുന്നു മട്ടൺ മസാലയും ഫ്രൈഡ് റൈസും റൊട്ടിയും കഴിച്ചു അടിപൊളിയായിരുന്നു കശ്മീർ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ച ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡുകളിൽ ഒന്നാണ് നല്ല ഡേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വണ്ടിട്ട് നേരെ റൂമിൽ പോവേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ നേരെ മുമ്പിൽ ദാലിലേക്കാണ് ദാലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ശാന്തമായി കിടക്കുന്നു അതിലിങ്ങനെ ഓളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഓളങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഇളകി ഇളകി ശിക്കാര വള്ളങ്ങളുണ്ട് ദൂരെ അങ്ങേത്തലൊക്കെ ഈ ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ബോട്ടുകൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് രാത്രി ഇങ്ങനെ കാണാൻ ശിക്കാരയിലെ ആൾക്കാർ വന്ന് മാറി മാറി നമ്മൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ പോയാൽ രാത്രി പോയി കാണുന്നതൊക്കെ എന്താ കാണുന്നതെന്നുള്ളതൊന്നും ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാം കാണില്ല പക്ഷെ വിൻ സമ്മറിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയത്തും പക്ഷെ ഇപ്പോ വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ആരുമില്ല ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് ഒരു മൂന്നോ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ ശിക്കാര വള്ളത്തിന്റെ ആൾക്കാർ ഓരോ ഘാട്ടിലും ഉണ്ട് അതിലപ്പറ ഇല്ല അപ്പൊ തന്നെ ഇനി റൂമിലേക്ക് പോട്ടെ നാളെയെങ്കിലും കുക്കുവാറിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം പ്രതീക്ഷ 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 ഇവിടെ ഇല്ല ഇല്ല അവിടെ പോയിട്ടേ പോകുന്നു വാശിയിലേ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ ബൈ ബൈ